esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Manuel Gardino Castañeda. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión, sesión número 15 de nuestro diplomado de Excel desde cero avanzado con Power BI. Y bueno, en esta nueva clase vamos a continuar haciendo reportes. Vamos a hacer el reporte de delitos que hicimos la semana pasada dentro de Excel. Ahora lo vamos a replicar, pero con Power BI. Eh, aprovechando que tendríamos que aprender entonces algunas cosas extras sobre gráficas, formatos. Y eh, por ahí hay un tema nuevo de relaciones de tablas que en Excel no se vio tan a fondo. Lo pasamos rapidísimo. De hecho, la mayoría ni se dio cuenta. Pero aquí sí lo vamos a, a ver más a, a detalle. Eh, digamos que con Power BI se nota más esa la importancia de las relaciones de tablas. Entonces, para esto vamos a descargar desde el repositorio, vamos a descargar la tabla de delitos, que ya le estuvimos trabajando en la clase pasada, pero es preferible que la tengamos, digamos, virgen, sin haberle hecho ningún cambio. Entonces, les paso, por si no lo han descargado, se los paso por el Git. Y bueno, yo ya la tengo aquí lista, de hecho, es esta tabla, este libro, tenemos este rango, eh, que son los delitos por entidad, en qué periodo se cometieron, cuántos se cometieron, y de estos, cuántos fueron denunciados, etcétera, etcétera. Ya no me voy a meter tan a detalle a, esta, a este rango, porque ya lo estuvimos platicando la semana pasada. Y me voy a ir ahora a hoja 2, me voy a hoja 2, tenemos las entidades junto con las regiones, y los delitos junto con el tipo de delito. Voy a cambiar esta que dice entidad, la voy a cambiar a estado. Hagan eso, por favor. Cambien esta celda, la A1 de la hoja 2, decía entidad. Cambienla a estado. Nada más hagan eso. Es el único cambio que se le va a hacer a, a, a este libro. Luego selecciono la tabla. Bueno, este rango hago control T. Y eh, para poder crear una tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Pues justo en este rango. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Entonces, acepto. Nada más estoy convirtiendo a tablas. Esta también. Control T. Eh, ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Acepto. Y me voy hacia esta. La selecciono, hago Control T. Ahí está ya bien por default. La tabla sí tiene encabezados. Acepto. Y listo. Ya tengo entonces las tres tablas dentro del de libro delitos. Lo único importante realmente que hicimos fue, aquí, le cambiamos de entidad que decía, en la celda A1, se lo cambiamos a estados. ¿Sale? Nada más aquí, aquí Ángel, es el único cambio que hice. Aquí no le hice ningún cambio. Nada más convertí a tablas las, los tres rangos que teníamos. ¿Sale? ¿Ya lo hicieron? Para poder continuar. Y bueno, yo ya tengo abierto un, este, un Power BI. Aquí está, uno nuevo. Yo le voy a decir, importar datos desde Excel. Esto lo puedo hacer, la importación de datos, como lo hicimos ayer. La puede hacer desde acá o la podría hacer desde aquí, desde obtener datos. Desde cualquiera de las dos lo puedo hacer. Ahorita ya le di en este. Entonces esperamos a que me abra el formulario. Vamos a esperar, vamos a esperar. Obviamente, el que voy a, a querer eh, cargar va a ser el, de, el que acabamos de hacer, el de delitos. Aunque ya tardó. Esto ya no me gustó. Ahí está. Eh, libro de Excel. Um, vamos a ver archivo. Eh, está bien. El libro de Excel. Conectar. Me va a preguntar cuál es el que quiero conectar. Es este el que quiero conectar. Este que está acá, delitos, es justamente este. No tengo ni, ni siquiera que cerrarlo. Así como está, lo conecto. Y espero a que, a que termine la, la conexión. Me pregunta qué es lo que, este, lo que quiero conectar. Seguimos esperando. Y aquí está. A ver, delitos. Hoja 2. Mm. Ay, caramba, no sé qué está intentando. No sé por qué me están poniendo esto. 
no debería aparecerme esto. Que esta era una antigua. A ver, déjenme revisarla. ¿Cómo está? Si sí, no, no son estos. Ya. A ver, la voy a volver a guardar esta. Archivo. Guardar como. Prácticas de Excel. No, es la de delitos. ¿O cuál estoy, en cuál estoy yo? No, sí estoy con la de delitos. Guardar. ¿Sí? Sí, si no, lo de menos es volverlo a hacer. A ver, establezco otra vez la conexión. Delitos a la 1 con 13. Ah, no lo había guardado. Me aparecía 1220 o algo así. No lo había guardado. Ahora sí ya está. Sí, esa fue la cosa. Hice los cambios aquí, en el Excel. Hice los cambios de volverlo a tabla y poner aquí estados. Estado. Pero no lo guardé. Por eso es que no, no le estaba conectando con el nuevo. A ver, tabla 1, que es, son, es la de región. Estado con región. Tabla 2, que es la de delito con tipo. También la quiero. Tabla 3, que es... Este, bueno, ya ni vi si me la escribió bien esta. A ver, tabla 1, ajá, estado. Tabla 2, delito con tipo. Y tabla 3, que es en donde tengo los datos. ¿Verdad? Entonces selecciono estas tres tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y las cargo. De hecho, ya que ya lo voy a empezar a cargar. Esperamos a que lo cargue. Les decía, de hecho, si desde acá yo hubiera cambiado los nombres. Ven que puedo cambiar los nombres de las tablas aquí. No me hubiera aparecido tabla 1, tabla 2, tabla 3 aquí. Me hubieran aparecido los nombres ya de las tablas. La ventaja que tenemos es que contamos con ese visualizador para saber qué tiene cada una de esas tablas para no equivocarnos. Ya está. Ya terminó. Ya las puedo observar aquí en la sección de campos. Pero tabla 1. Expando tabla 1. Tengo estado y región. Tabla 2, delito y tipo. Tabla 3, eh, delitos cometidos. Delito. Eh, delitos denunciados, la entidad y el periodo. Entonces, para no estarnos confundiendo, para no estarnos confundiendo de, con los nombres, um, déjenme ver dónde aparecen los nombres. De... Doy doble clic y desde acá cambio el nombre. Esta es la tabla de regiones. Aquí doy doble clic, esta es la tabla por tipos. Y esta es la tabla. La tabla por de datos. La tabla de datos. Correcto. Entonces, ya tengo las tres. La tabla de datos, tabla de regiones y tabla de... Hasta acá no es nada... No hemos hecho nada, nada extraño. Luego, de hecho... Les muestro otra visualización de las tablas. Me puedo venir a... Déjenme ver. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? A inicio. Me puedo venir a inicio y en este. Si ¿Sí es en este, sí. En este que tiene un lapicito, una tabla con un lápiz, doy clic. Se me abre una cosa que se llama editor de Power Query. Es un editor de... Ah, sí se le dice. Esto, por ejemplo, ya estamos aquí hablando de, de bases de datos. Ya nos estamos saliendo de pensarlos como tablas y qué sé yo, sino como, este, como, como, como eh, conjuntos de datos estructurados. Si se dan cuenta, me aparece. Repito cómo fue que lo hice. Le di clic en, en este, en inicio. Y me vengo acá, donde, está, eh, donde tiene un lapicito. Doy clic ahí y se me abre esta. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo tengo las tablas que he cargado, tabla de datos, tabla de regiones, tabla de tipo. Y aquí me aparece ya información importante. Porque están los nombres de cada uno de, las, de los campos, las columnas en una tabla, se llaman campos. Me aparecen los nombres de los campos. Y no solamente eso, me aparece también el tipo, el tipo de dato que es. Delito, por ejemplo, es un dato de tipo texto. Entidad es un dato de tipo texto. Periodo, aquí me lo está poniendo como dato de tipo numérico. Cometidos, también dato de tipo numérico. Y denunciados, también dato de tipo numérico. Yo podría cambiar este. Podría cambiar este para que me lo deje en, este, 
en texto. Le puedo dar clic ahí donde le dice 1, 2, 3 y pedir que me lo dé en texto. Um, doy clic en añadir un nuevo paso. Ya me lo cambió. Ya me cambió el periodo a texto. Y aquí me aparece, me añadió en donde dice pasos aplicados, me aparece tipo cambiado 1. Eh, básicamente esta zona, la de pasos aplicados, me aparecen los cambios que yo estás haciendo en esta tabla. ¿Para qué sirve este visualizador, el, de, el editor de Power Query? Básicamente aquí lo que me aparezca o lo que yo deje, los cambios que yo haga en esta visualización, son, los, son cambios permanentes, por así decirlo. O sea, si lo puedo deshacer, por ejemplo, puedo regresar este a texto, a número, a número entero, pero incluso a añadir un nuevo paso, aquí me añade tipo cambiado 1, tipo cambiado 2, o sea, me va diciendo qué cosas voy haciendo, pero, por ejemplo, si yo aquí pusiera un filtro, dame periodo 1, periodo 2, nada más, aceptar. Si yo, si yo pusiera ese filtro y cerrara, cerrar y aplicar, no, lo voy a, no le voy a dar clic, obviamente. Y repito, si pusiera un filtro y después cerrara y aplicara, eh, todo lo que no sea periodo 2 se va a eliminar. Es como si nunca lo hubiera cargado. Es como si nunca se nunca hubiera cargado. Entonces, digamos que cuando estás trabajando con tablas de datos, el procesamiento de la tabla lo haces desde acá, desde el editor de queries. Esto para quienes ya tienen manejo de cosas como SQL, eh, R también, Python también, pero sobre todo con SQL, entenderán a lo que me estoy refiriendo. O sea, la importancia de poner el tipo de dato, por ejemplo, en SQL, cuando defines una, una tabla, tienes que definir primero los tipos de datos, etcétera, etcétera. Entonces, repito aquí, eh, recordar que los cambios que se le hagan acá, cuando haces cerrar y aplicar, ya no los puedes deshacer. Eh, es como si todo lo demás no hubiera existido. Entonces, si yo diera cerrar y aplicar, es como si desde acá, si desde acá hubiera cargado únicamente los que tenían periodo 2. Entonces, cuidado nada más con eso. Déjenme deshacerlo. Bueno, de hecho, seleccionar todo. Ahí está, aceptar. Ahí. Ahí. Listo. Y bueno. Este, ahora sí le voy a dar clic en cerrar y aplicar. Y ya me regresa al Power BI original. Ya está cargando los datos. Ya está. Eh, yo lo dejé como numérico. Lo dejé como numérico. Más adelante voy a explicar por qué preferí dejar al periodo como numérico. Bueno. Eh, otra, otra cosa, pues ya nada más es esto. Ahora. Eh, en la página 1, vamos a añadir una matriz. Añado una matriz, aquí está. Y eh, desde tabla de datos, voy a agregar entidad en filas y cometidos en valores. Aquí está. Entidad en filas, cometidos en valores. Ya saben, de hecho, le podría dar el, un formato desde acá. Déjenme moverla. Voy a hacer esto más grande. Eh, podría dar el formato de número desde aquí. Me paro en cometidos. Me vengo a... No, está aquí en herramientas de columnas y pongo la coma. Y ahí está. Ya me lo dejó en, en numérico. Um, esto ya lo estuvimos haciendo ayer. Le puedo aplicar un slicer. Puedo aplicar un slicer por periodo. Ah. Como lo tenía seleccionado, me lo está sustituyendo. Más bien selecciono el área y ahora sí aplico el slicer. Eso ya también lo aprendimos a hacer ayer. El slicer lo voy a poner por periodo. Aquí está. Ah, no me gustó cómo lo puso. Ah, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ahí está. Lo dejo en, en lista. Si es que como es numérico, como el periodo es numérico, me aparece entre, mayor o igual, menor, mayor o igual que, menor o igual que, etcétera, etcétera. Si lo hubiéramos dejado eh, como texto al periodo, no me aparecerían todas estas. No me, aparecerían, no me aparecerían todas estas. ¿Vale? Y ya sabíamos que los objetos aquí se van, se conectan. Entonces, cada vez que yo cambie el periodo, 
la tabla, aunque yo no, ha, yo no haya tenido que hacer una conexión directamente entre ellos, la tabla los conecta. Les había dicho, ya posteriormente vamos a aprender a, a conectar o a desconectar, que más bien es lo que nos, nos interesaría. Entonces, es una manera de hacer filtros, digamos que es la, que, eh, la usual en este sentido de, de utilizar slicers, pero la otra forma de, eh, de hacer filtros que es desde acá. Aquí sí, selecciono la tabla, me voy a filtros, tengo cometidos y tengo entidad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera los 10 primeros, me voy a entidad. Eh, me dice filtro de tipo básico, lo quiero para top 10. Top N, o sea, artículo superior, quiero los 10 superiores. Y por valor, ¿con qué, val qué valor es el que va a tomar para hacer el, el filtrado de los 10 superiores? Es con los cometidos. Entonces, vengo para acá, selecciono cometidos y lo jalo para aquí, para acá. Luego ya doy en aplicar filtro. Y entonces ya nada más me muestra los 10 primeros. De hecho, dejen ordenarlos de mayor a menor. Y aquí los tenemos, los 10 primeros. ¿Sale? Entonces, la idea de los filtros, una idea es con los, con los segmentadores. Pero, por ejemplo, si yo quisiera top, los top 10 no los puedo hacer desde, desde los segmentadores. Los tendría que hacer con los filtros. ¿Qué fue lo que hice? Señalé la, la matriz. Me vine a filtros. Esto estaba así. Me vine a filtros, di clic en la flechita. Eh, me aparecía el tipo de filtro que quería. El tipo de filtro, yo le di clic en top N. No me aparecían otras opciones. Le di top N, aquí le puse un 10. Y aquí manualmente me llevo cometidos hacia acá. Y luego ya apliqué el filtro. ¿Vale? Um, ¿Dudas hasta acá? O sea, ¿sí se vio cómo hice los filtros? Sí, 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 ¿me entendieron? ¿Cómo, cómo metí los filtros? Ok, es muy parecido, es muy, muy parecido a, a como lo hacíamos en, en Excel con, la, con las tablas dinámicas, nada más que ahora los filtros nos aparecen en otra sección y tenemos que poner los valores, por valor lo tenemos que poner manualmente. Todo lo demás es prácticamente igual, salvo lo que sigue. A ver. Um, aquí que tengo entidad. Voy a agregar ahora. ¿Qué será bueno? Um, voy a agregar delito. Lo voy a agregar por filas. Entonces ya los puedo compartir. Por ejemplo, en el Estado de México lo expando. Me aparecen todos los delitos cometidos en todos los tipos de delito cometidos en el Estado de México. A todos los delitos, más bien por nombre, porque el tipo es lo de, si es de delito de, con violencia, si es algún tipo de extorsión, robo, etc. Me aparecen todos estos, voy a cerrarlo. Eh, me aparecen 10. Lo que nosotros habíamos hecho en la clase anterior, en la de Excel, en la de la semana pasada, fue bueno, aquí en entidades, yo ya tengo las 10 entidades más peligrosas o donde más delitos se cometen, y ahora me gustaría escoger los tres delitos por cada entidad los tres delitos en donde más se cometen. Aquí me está soltando 15 o 16, no recuerdo cuántos son. Pero me gustaría que me pusieran nada más los primeros tres. ¿Cómo le haríamos? Bueno, déjame minimizar esto. Me voy nuevamente, lo selecciono. Me voy nuevamente a filtros y ahora me aparece este que se llama delito. Que es el que corresponde a esta fila que añadí. Eh, abro la flechita. Me aparece el tipo de filtro. Le voy a pedir top N, porque quiero los primeros tres. Top N y llora. Solo se puede aplicar un filtro superior N. Este, eh, es una desventaja que tiene Power BI. En Power BI no puedes hacer filtros compuestos. Entonces, esta sí es una diferencia importante con, con Excel. En Excel no habría habido ningún problema. Hubiera podido pedirle que me diera los tres primeros por cada delito en cada entidad. Los tres primeros delitos en cada entidad. Aquí no se puede. Aquí en Power BI nada más puedes poner un filtro. ¿Vale? Entonces, para tener eso, eso bien presente. Digo, pues es algo que no se sé, O ustedes búsquenle de tarea, búsquenle si, si es posible. Pero hasta donde yo recuerdo, no se puede. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá, por favor?
Entonces, bueno, de hecho, entonces déjenme, cierro esto, cierro este, y voy a quitar los delitos entonces, quito los delitos y eh, voy a pasar los denunciados a valores. Y ahora ya voy a tener delitos cometidos y delitos con, de, denunciados. Esto ya saben, para ponerlo en numérico, es la última vez que lo voy a hacer, porque en realidad no lo voy a estar utilizando, lo, tenerlos en, en numérico, es nada más para que sí se lo aprendan cómo, cómo se hacía. Eh, repito lo que hice, fue añadir la de cometidos, le añadí a valores. Entonces, señalo cometidos, me vengo para herramientas de, de columnas y pongo el formato. Se lo doy en coma, espero que lo haga. No sé por qué no lo hizo. Ah, porque se lo puse en el de cometidos. De hecho, se lo quité a los cometidos. Era en el de denunciados. Era aquí. Y ahora sí lo añado. Ya está. Es nada más para que me los ponga en comitas. Ahora, no sé si recuerden, en la de hace una semana, añadimos una tercera columna, eh, que era, habíamos dicho, es un campo calculado, que era la cifra negra, que era la resta de esto menos esto. Y después añadimos una de porcentaje, que era el porcentaje de cifra negra. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí no se llaman campos calculados en Power BI. En Power BI se llaman medidas. Entonces, aquí lo importante es que tengan las dos, la de cometidos y la de denuncia. Voy a venir para acá y en donde dice tabla de datos, hago clic con botón secundario y me aparece nueva medida. Voy a dar clic en este. Y me aparece aquí, medida, me añadió esta que no estaba, y me aparece también una barra de fórmulas. Aquí en medida es como si yo insertara una nueva columna, un campo calculado, pero repito, aquí se llaman medidas, pero son campos calculados. Lo voy a llamar cifra negra. ¿Qué quiero que haga? Ojo, esta es pura sintaxis, escribo zoom, paréntesis, y me suelta una lista de las cosas que puedo utilizar. Lo que quiero es los delitos cometidos de la tabla de datos, hago tabulación para que lo autocomplemente, cierro paréntesis, y entonces lo que va a hacer es sumar, sumar este, los delitos cometidos, menos, de ahora, sum de, eh, de la tabla de los denunciados, hago tabular para que se complemente, y cierro, se los paso a esto si quieren por el chat, Ahí lo tienen, los paso por el chat y doy enter. Entonces me crea, aquí abajito, me crea el, la medida de cifra negra. No me la está poniendo acá, me la está dejando por acá. Yo desde acá ya la puedo añadir, me la puedo llevar a valores. Y ahora sí, ya tengo también la cifra negra. Igual para darle el formato es en la comita. Lo voy a volver a hacer, pero ahora con el de porcentaje. Pero sí, se, sí, sí recuerdan que lo habíamos calculado como un campo calculado en, en Excel, dentro de la tabla dinámica. Sí, sí, ¿se acuerdan? Ok, me hice ida que sí. Eh, voy a añadir ahora el de porcentaje. Que la, la idea es la misma. Hago clic con botón secundario. Nueva medida. Espero que me la crea. Aquí ya la creó. Entonces, me abre también el de, eh, una barra de fórmulas. Aquí voy a escribir eh, porcentaje. Porcentaje. Y aquí, como lo que quiero es la cifra, el porcentaje, que es la cifra negra dividido entre los cometidos, como la cifra negra es una medida, a diferencia del anterior en el que ponía zoom, aquí pongo directo paréntesis. Cifra negra. Hago tabular, cierro los paréntesis, entre cometidos, cometidos, como si es parte de la tabla original, ahí es con un zoom, zoom, tabla, cometidos. Hago tabular para que lo cierre, se los paso a esta por el chat. Con esta lo que va a hacer es crearme aquí la medida de, aquí donde dice medida, lo va a cambiar por porcentaje. Se las paso. Y doy enter acá. 
Entonces ya tengo porcentaje. Para añadirla aquí, pues me voy a, la pongo como valores. Entonces ya tengo porcentaje. Este sí lo quiero en, en términos porcentuales. Entonces le doy clic en este. Y ya me lo está dejando. Incluso le voy a quitar los decimales que no me interesan. Ahí está. A cero decimales. Listo. ¿Sale? ¿Tú ves hasta acá, por favor? ¿Dudas, dudas? O sea, eh, es, es esa idea de repetir lo de los campos los calculados de las tablas dinámicas, pero aquí lo pasamos a unas cosas que se llaman medidas, pero la idea es exactamente la misma. Salgo con, con esto de que nada más nos lo crea por acá y después ya hay que llevárnoslo. Ahora déjenme quitar, por ejemplo... Eh, ¿Te parece que la sintaxis de cifra negra no es correcta? ¿Cómo la escribiste, este, Diana? Estamos teniendo muchos problemas ahí, Diana. Tal como yo lo escribí. Bueno, porque de hecho ves que se lo copié y se los pegué. ¿Creaste nueva medida? ¿Qué, qué tipo de error es el que te está diciendo? ¿O alguien más tuvo problema con esto? ¿Alguien más tuvo problema? Y es que estas sí las vamos a utilizar. Brenda me dice que sí le salió. Ida, también que sí le salió. Said. Diana, ese no es el que... Ah, bueno, eh, cifra negra, a ver. Cifra negra igual a Zoom, tabla, datos. Ah, ya me lo cambiaste. Puede ser eso, Said. De hecho, puede ser. Ahí comenta que puede ser porque está ocupando este, un campo que ya había calculado. Un tabla de datos cometidos menos un tabla de datos denunciado. Este es el de aquí. Pues parece que sí lo copiaste bien. Si no, vuélvelo a empezar. Elimínalos. Para eliminarlo le das clic sobre un botón y te vas a eliminar del modelo. Elimínalo y vuélvelo a hacer desde cero. Hazlo con los dos, tanto con el de cifra negra como con el de porcentaje. Elimínalos. Repito, es clic secundario y eh, eliminar del modelo. Te los voy a eliminar de acá. Por lo pronto, continúo. De la tabla voy a quitar ahora cuál no me interesaría. El de denunciado. El de denunciado lo voy a quitar. Quito los denunciados y ahora vamos a jugar con los formatos. Vamos a jugar con los formatos. Me vengo, eh, manteniendo la tabla seleccionada, me vengo a eh, formato y, por ejemplo, formatos condicionales. Es exactamente lo que estuvimos haciendo la vez pasada. Cometidos. Por ejemplo, los cometidos le puedo pedir que me lo haga por barra de, de datos. Entonces, me pone una barra de datos en cada uno. Están ordenados, ¿eh? Recuerden que lo ordené desde acá. Los ordené de mayor a menor, dándole clic para que la flechita, esta flecha, apunta hacia abajo. El de cifra negra, nada más me muevo por acá, cifra negra. Este de cifra negra le puedo poner un color de fondo. Por color de fondo. Entonces, pues, entre mayor sea la cifra negra, es más eh, marcado el color. Y para colores claros es porque la cifra negra es menor. Pero eso es comparándose por acá. Si me pasara el de porcentaje, por ejemplo. Si me paso el de porcentaje y le vuelvo a aplicar color de fondo. Aquí ven que ya era algo que nos habíamos dado cuenta desde la vez pasada. Me está diciendo, por ejemplo, Guerrero no es donde más delitos se cometen. De hecho, es el lugar 9. Es el lugar 9 de los 10. No es donde más se comete, pero sí es donde mayor cifra negra hay. Es decir, donde menos delitos se, se denuncian. El Estado de México, por el contrario, es donde más se cometen, pero no es de los que, eh, de los que más cifra negra tienen. O sea, sí hay mayor denuncia en el Estado de México, aunque tenga más delitos. En realidad, como que estas son las que nos interesan. Un pase a porcentaje, eh, seleccionar el porcentaje, herramienta de medición, y di clic acá. Y luego, esto le cambié a hacer. Pero bueno, les decía. Entonces, ya pueden empezar a hacer, o sea, los formatos condicionales les sirven para poder hacer análisis rápidos. 
sea, no nada más nos estamos iluminando porque sí, sino queremos obtener como que estas diferencias, les decía Guerrero es muy marcado, no es el que más delitos tiene, de hecho es el, de, el que tiene noveno lugar, pero la cifra negra es del 95%, es en el que menos se denuncian los delitos. Baja California, Baja California, tiene pocos delitos y, eh, bueno, pocos delitos es el octavo de 10, recuerden que estamos dentro de 32, o sea, ser el octavo de 10 está dentro de, los primer, dentro de la primera cuarta parte, relativamente no tiene tantos a comparación de los primeros 10, y la cifra negra tampoco es la, la peor, estamos 87%. Entonces, no, no porque aquí esté muy iluminado, significa que aquí también lo va a estar. Pueden hacer esas comparaciones. Ahora, eh, voy a eliminar este periodo, porque ya no lo voy a usar, de hecho. Nada más me está estorbando ahí. Lo voy a borrar. Y a esta la voy a copiar. Listo. La copié. Ahora eh, voy a quitar las entidades. Voy a quitar entidad y voy a poner delito para hacer un análisis parecido. Entonces, nuevamente, fíjense cómo se llevó el formato condicional. Es algo bueno eso. Pero este, no me está mostrando los primeros 10. ¿Por qué? Porque el filtro que trae es por entidad y aquí ni siquiera tengo ya entidades. Entonces, este filtro lo puedo quitar. Y ahora que me muestra el top 10 por delitos. Entonces... Eh, Abro esta, me voy a top 10, top N, pongo un 10 y eh, lo quiero por cometidos. Entonces, cometidos me lo llevo para acá y aplico. Y entonces ya me muestra los primeros 10, este, los 10 delitos más cometidos a nivel nacional. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, no sé si por aquí vayamos bien. <coughs> O sea, esta, aquí en esta, déjenme cerrar. Bueno, no cerrar, sino pero lo más pequeño. También. Puede ser más pequeño. Entonces, aquí podría ser, eh, como les decía, el análisis por entidad, cometido, cifra negra y porcentaje, las 10 entidades más con más delitos. Y aquí lo puedo hacer por delito. Los 10 delitos más cometidos, por cantidad de cometidos, la cifra negra y el porcentaje. Si pueden ver, pueden notar que se da un fenómeno parecido. Por ejemplo, fraude al consumidor. El fraude consumidor eh, no es el de más delitos, es el noveno. Sin embargo, es el de mayor cifra negra. Bueno, es uno de los mayores de cifra negra. Hostigamiento sexual, fíjense. No es el delito más cometido, pero sí es uno de los de mayor cifra negra. Hostigamiento sexual es diferente a violación sexual. Entonces, aquí eh, tiene que ver con, con mucho de la confianza en autoridades. Por ejemplo, un manoseo, te dan, te dan una nalgada en la calle, eh, difícilmente vas a proceder con una denuncia, aunque vayas a, a, al Ministerio Público y denuncies, aunque denuncies difícilmente, ya no es que proceda, sino que se lleve a, a, a final la denuncia. Entonces, por eso tiene una cifra negra tan alta, aún siendo uno de los delitos de cometido de nivel medio, digamos. Cambio, por ejemplo, ¿cuál tiene menor? Las amenazas. Las amenazas está dentro de las primeras cuatro, hay mucha amenaza, pero normalmente sí se denuncian. Tenemos un 81%, o sea, la cifra negra no es de las, de las más altas. La agresión física, este sí es como que el que menos cifra negra tiene, o sea, los que más se denuncian, pero tampoco se cometen tantos. ¿Sale? Y esta misma la voy a copiar. La voy a pegar aquí abajito. La voy a mover para acá. Para acá abajo. Y a ver, aquí voy a quitar. Mmm, a ver, no, no, no. Eh, voy a quitar cifra negra. Voy a quitarle la cifra negra. El porcentaje también. Y el periodo lo voy a poner por columnas. Aquí. Entonces ya me está segregando los primeros 10. Los diez, las 10 diez entidades con mayor número de delitos, pero por periodo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, bla, bla, bla. Eh, no me gusta que me los, que me los vaya poniendo así, bueno, eh, digamos, en, en, este, en, en barras. Entonces, me puedo venir también a formato, al formato condicional. 
formato condicional y, por ejemplo, este. Lo puedo poner en color de fondo para los cometidos. Ah, pero desactivo el de barra de datos. En automático, fíjense cómo me hace, me jala. Yo nada más le estoy dejando aquí en cometidos. Pero en automático, les muestro nuevamente. Lo activo y me jala el de cometidos a todos los, a cada uno de los periodos. Puedo ver, por ejemplo, que eh, este, eh, el Estado de México, a lo largo del, de todo el año, fue el, más, eh, el que tiene más eh, delitos cometidos. Digo, viéndolo así muy generalmente, en realidad, eh, si sí lo es, sí. Sí, sí, sí. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en este, en Jalisco, vean cómo no tenemos las mismas tonalidades de azul, viéndolo en horizontal. No tenemos las mismas tonalidades de azul. De hecho, se nota que estos dos azules son más azules que estos, que los que, los que andan por acá. Y es esta misma idea que les platicaba la otra vez, que de por sí, porque en el periodo 6, cuando tú lo ves horizontalmente, el periodo 6 eh, casi siempre es el que más delitos tienes, que son noviembre y diciembre. Esto incluso, déjeme cambiarlo a un top 5, nada más por entidad, eh, top 5 aquí. Top 5 y aplico el filtro. Nada más para que no muestre los primeros 5. No, no es necesario ahí ver los primeros 10. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, por favor? Entonces es como para ver de qué nos puede servir a aplicar eh, formatos condicionales. ¿Dudas, dudas? Otro tipo de cosas que podemos ver, ya ayer habíamos medio comentado, casi al final de la sesión, si yo por ejemplo seleccionara aquí Puebla, me vengo a esta y selecciono Puebla, me hace el filtrado en automático, me hace el filtrado en automático de Puebla, en todas las tablas por, por esta interconexión que hay, y entonces puedo ver cuáles son los delitos más cometidos en Puebla, eh, eh, con todos los formatos condicionales, y por periodo. Se cometieron 1.498.000, que son este 1.498.000. Eh, los delitos, cómo se segregaron, todos estos corresponden a Puebla únicamente, etcétera. Si quisiera ver con varios, bueno, para deshacerlo, doy clic en cualquier región, en cualquier área del, de la tabla. Con eso lo deshago. Si quisiera seleccionar varios, por ejemplo, Jalisco y Veracruz, lo hago presionando la tecla Control. Entonces, eh, Di Jalisco, control, y sin soltar control, di en Veracruz, y entonces aquí veo el resumen. Aquí sí me aparece Jalisco y Veracruz segregado por periodos, y aquí sería el conjunto de Jalisco y Veracruz. ¿Jala? ¿Dudas, por favor? ¿Dudas, dudas? Todo bien, me dicen, ok. Ah, ok, Diana, ya nos alcanzaste. Qué bien, qué bien, qué bien. De hecho, no recuerdo si esta la vamos a volver a utilizar. Creo que sí. Bueno, déjenme quitar estos filtros de Jalisco y Veracruz. Recuerden, nada más doy clic en cualquier zona de, de la tabla. Que no sea la tabla. Y ahí está. Ahora, um, vamos ahora con otro tema, que es este que les comentaba al inicio de la clase, que es relacionar tablas. Vamos a relacionar tablas. Voy a copiar toda esta página. La voy a copiar en una nueva. Para copiar páginas, me vengo a la página, hago clic con botón secundario y duplicar página. Entonces, espero que la cree. Ya la creó. Es exactamente igualito a la primera. Exactamente igual a la primera. Pero ahora, creo que esta ya no la voy a necesitar. Déjenme recordar. Um, sí, esta ya no la, la voy a necesitar. Esta la voy a borrar. La selecciono y hago suprimir. Ya no está. Ahora voy a crear dos tablas. Tablas, no matrices, sino tablas. Voy a crear dos tablas. Entonces aquí tabla. Aquí que le voy a meter. Le voy a meter en valores. Le voy a meter región. Aquí está. Región. Y cometidos. Entonces ya me aparece. Eh, Región centro, norte, 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 occidente, sur. Y fíjense cómo los cometidos no cambian. 31 millones, 31 millones. En todos me aparecen 31 millones. Incluso me aparecen 31 millones. Y aquí me aparecen 21. Porque recuerden que esto lo tengo en el top eh, 10. Entonces déjenme quitar estos filtros. 
déjenme quitar el filtro de top 10, con borrar filtro, también aquí lo voy a quitar, borrar filtro, y fíjense, en realidad lo que me está apareciendo acá es el total de todas las entidades, el total, el total, el total, ¿por qué? Porque él no sabe todavía cómo relacionar las regiones con los delitos cometidos, si recuerdan, la vez pasada, me voy a regresar al Excel, la vez pasada lo que hicimos fue, aquí añadimos con un, este, bueno, se le había escrito, ¿qué? Este, región, y este, y tipo, tipo, y aquí con un buscar B, buscar B nos habíamos traído la información de la región desde estas tablas, ¿sí? ¿Sí, sí recuerdan que así lo habíamos hecho la vez pasada? Aquí no se hace así, en Power BI no se hace así, de hecho, de hecho es más interesante la manera en la que se hace, porque es justamente como se hace en, en cosas como SQL, en, en, en general en tablas de, de en bases de datos relacionales, se les llama. Déjenme por el contrario, esta fue la de región contra cometidos, déjenme por el contrario, voy a añadir otra, otra tabla, pero que ahora sea, este por tipo, a ver qué es, eh, por, ajá, por delito, déjenme recordar, no, 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 por tipo, por tipo que es fraude, otros, o sea, es cuando se engloban estos en grupitos, se engloban en estos seis grupos, seis, siete grupos, y también le voy a poner el otro, el de cometidos, pongo el de cometidos, fíjense cómo aquí no pasó lo mismo que en esta tabla, aquí se me aparecen, este, el total de cometidos por fraude, ¿cuántos se cometieron de otros? De hecho, este, como no está filtrado, por ejemplo, el de fraude, según recuerdo, está formado por fraude al consumidor y fraude bancario. O sea, es la suma de estos, fraude bancario, con estos, fraude al consumidor. Si ustedes agarran esos dos y los suman, les da este número. O sea, aquí no está sucediendo el fenómeno que pasó acá. Aquí sí supo, de alguna manera supo, este, que tiene que hacer una, eh, la segregación por tipo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué aquí no supo que tiene que hacer la segregación por región? Y aquí sí supo que tiene que hacer la, la segregación por tipo. Esto es lo que se conoce como álgebra relacional, perdón, como bases de datos relacionales. Lo que voy a hacer es venirme a este, a, a este que alcanzan a ver hasta su izquierda. Voy a dar clic en donde dice modelo. Voy a dar clic ahí y vamos a ver qué es lo que está pasando. Doy clic ahí. Vamos a observar lo siguiente. Déjenme, voy a mover esto para acá. Esto que están acá es un diagrama de, de relaciones de tablas, así se les conoce. De hecho, los vimos en el curso de SQL. Lo que te está diciendo es cómo se relaciona la tabla de datos con la tabla de tipos. Tiene una relación, que es esta, esta línea. Si me paro ahí sobre esa línea, fíjense cómo se me sombreó delito en la tabla de datos y delito en la tabla de tipos. Lo que hace internamente Power BI cuando lee tablas, eh, compara si hay relaciones entre las tablas. Eh, ¿Cómo hace esta comparación? Fijándose si tienen los mismos nombres en las columnas. Como en tabla de datos tengo una columna que se llama delito, y en tabla de tipos tengo otra columna que se llama delito, las relaciona, relaciona las dos tablas mediante esa columna. Esta flecha lo que significa es que la información que está acá se puede llevar hacia acá. O sea, es un resumen de lo que hace el, el buscar B en Excel. Sí, sí, sí me van siguiendo, eh, y es que esta parte es importantísima. Esto que les estoy mostrando es importantísimo, es el corazón de, de el, las tablas, las bases de datos relacionales. Y a partir de aquí, de, de las bases de datos relacionales, es cuando empiezas a construir lo que se conoce como normalización de tablas, lo pueden leer en, en el curso de SQL, eh, lo que se conoce como, como tablas normalizadas, etcétera, etcétera. Pero sí, sí me, sí me expliqué, sí me dio a entender. Sí, sí. Por eso es que al principio de la sesión les pedí que cambiaran este, que no se llamara entidad, sino que se llamara estado. Si este se hubiera llamado entidad, hubiera reconocido, hubiera reconocido que en esta también había una que se llamaba entidad y las hubiera relacionado. ¿Sale? Entonces, aquí, en este, con este, eh, muestro el modelo que existe. Ahora, yo quiero relacionar estado con entidad. Tienen diferente nombre, pero sé que, 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 se, que estas dos tablas se relacionan mediante la columna entidad y la columna estado. ¿Cómo lo hago? 
me llevo la identidad, doy clic en ella y sin soltar, la pongo encima de donde dice estado. Y listo, me construye la relación. Y ahora ya sabe que de estado, las regiones se las puede llevar mediante entidad a la tabla de datos. Estaba a buscar las coincidencias. ¿Sale? ¿Se entendió? Y entonces, por ejemplo, si me regreso al a original, que es esta, la primera donde dice informe, me regreso a esta, fíjense cómo ya me hizo los cambios, porque ya entendió de dónde tiene que tomar las regiones. No es que la tabla, no es que la tabla, incluso con la del medio pueden ver las tablas, ¿eh? las tablas que leyeron. No es que a la tabla, esta que era la tabla de datos, no es que le hayan añadido la columna de, de región ni la columna de tipo, sino que él sabe, con estas flechitas, estas flechitas que están acá, él sabe que mediante la entidad puede conectar con las regiones y mediante el delito puede conectar con el tipo de, de delito, la clasificación del delito. Del delito. ¿Vale? Entonces, esta sí es una diferencia importante con respecto de, de Excel. Y les decía, es, este concepto de relacional es muy importante porque son los principios de SQL, es parte de, de cómo, piensa, cómo se piensa en SQL, o en general, cómo trabajas con bases de datos relacionales. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que es todo por, por esta sección. Um, a ver, en la matriz entidad, no, no es cierto, todavía nos faltan cositas. No, me voy a venir aquí a la matriz entidad y tengo en filas, tengo nada más entidad. Le voy a poner región y entidad. Bueno, voy a poner región arri por arriba. Región se la voy a poner por arriba. Ahí está. Y ahora ya puedo... A ver, ah, es por arriba. Ahí está. Antes, como no había una conexión entre región, entre las regiones y las entidades, que fue precisamente la conexión que hice acá, como no había esa conexión, aquí me pudo haber pasado algo extraño. Pero ahora, como sí hay una conexión, tiene sentido que expanda. Puedo expandir dentro. Muéstrame todas las entidades del centro. Eh, sur. Pues muéstrame todas las entidades de sur. Y en delito, por ejemplo, aquí no hubiera tenido conflicto porque esta conexión se la hizo desde que leyó las tablas, desde el Excel, porque ahí sí había una columna que se llamaba delito en las dos. Eh, aquí voy a poner por tipo, lo puedo poner al principio, aquí. Entonces tengo por tipo y que son estos, robo general, sin violencia, fraude, bla, bla, bla. Por ejemplo, el de fraude que hablábamos, lo puedo expandir. Ya aparece el bancario y el fraude al consumidor. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más? Um, ya ya quitamos los filtros. Sí. Déjenme ver. Esto creo que ya no lo necesito. Sí, esto lo voy a borrar. Voy a quitar esto. ¿Hasta acá vamos bien? Fíjense cómo no sufrió un cambio estas, porque la conexión, las conexiones ya estaban hechas. Es otra de las ventajas que tiene, que los objetos sean independientes. Entonces, lo único que hice fue a esta, le añadí región. Le añadí región por arriba de entidad. Región por arriba de entidad. Y a esta tipo, por arriba de delito. Ahora voy a añadir gráficas. Voy a poner una gráfica, por ejemplo, para esta. Me voy a poner una gráfica de columnas agrupadas por líneas. ¿Qué es? ¿Cuál? Déjenme ver. Es esta. Columnas apiladas. No, no es cierto. Es esta. Columnas agrupadas por líneas. De hecho, ya saben, ni siquiera tengo que tenerlo seleccionado. Porque después lo puedo rellenar. Entonces, me vengo a esta gráfica de columnas agrupadas y de línea. Doy clic. Me suelta esta que está aquí. Y voy a poner en eje compartido. Eje compartido, que es el eje de las X. Por eso se le llama compartido, que, eh, que van a compartir, se va a compartir. Voy a poner ahí región. Ya puse región, ahora en columnas. 
valores de columnas, aquí en valores de columnas, voy a poner los cometidos y la cifra negra son los que se van a compartir. Cometidos y cifra negra. Entonces ya se están compartiendo. Y en valores de líneas, en valores de líneas voy a poner el porcentaje. Y entonces ya me muestra esta información de manera, en forma de gráfica. Ahora, este, por ejemplo, bueno, repito, fue región en eje compartido. En columnas puse cometidos y cifra negra para que me aparecieran las... Los, los grupos, y en valor de línea estoy poniendo el porcentaje. Ahora, si observan, el porcentaje me lo está dejando en 89, y este, pero me gustaría que los porcentajes empezaran desde cero. Entonces, para esto me voy al formato, déjame ver si de esto me acuerdo cómo, cómo viene, eje Y, y a ver, déjame buscarlo, aquí tengo que buscar uno que se llame alinear ceros. Déjame ver dónde está. O sea, unidades, estilo, título del eje, color de línea. ¿Tenemos problema de audio? ¿Tenemos problema de audio? Díganme, díganme. No, ok. Es que por un momento Brenda me dijo que, que dejó de escuchar. Bueno, les decía en este. Es, es que de hecho este es difícil de encontrar, el de... El de alinear los ceros. A ver. Si estoy en el eje Y. Si estoy en el eje Y. Invertir eje, no. Por ejemplo, acá si le puso... In, eh, ¿sabe? Este que está acá, iniciar automático. Es para iniciar en este cero. Si yo le cambiara por acá, cambiarían estas. Cambiarían estas escalas. Si quiero cambiar, son estas. Pero no le encuentro dónde está. Mostrar unidades, posiciones decimales, título, estilo. Voy a bajar por acá. DN, líneas de cuadrícula, estilo, mostrar secundario. Aquí está. Es en este. Mostrar secundario. Entonces, aquí, en iniciar, déjenme poner un cero. A ver si lo hace. Sí. Sí, sí, sí es en este. El mostrar secundario es esta. Es este. Que viene 0, 20, 40, 60, 80. Entonces, repito, porque esta sí es importante. Lo que hice fue buscarla. ¿Dónde iba la cifra negra? Eh, no, 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 no. Estoy en el formato de la gráfica. Pero me vine aquí en donde está eje Y. No me lo cierro. Me vine aquí en donde está eje Y. Lo expando. Y de aquí voy a buscar la sección de, de, este, de eje secundario. No aparece por ahí. Déjenme. Sí, es que sí se desaparece. Tengo que combinar esta barra con esta barra. Entonces, ahora voy a bajar con esta. Color de línea, ancho. Botón secundario. Ahí está, botón secundario. Ahora voy a bajar por acá. Y aquí es donde dice iniciar. Decía automático, le pongo un cero. Si lo hubiera desactivado. Ahí está. Si, le diera, si lo dejara en desactivar, fíjense cómo me lo quita. Lo doy en activar. Ya me lo pone. Y bueno, también lo pude haber hecho con este, el que dice alinear ceros. Cuando si le doy clic en alinear ceros, también me, me deja lo mismito. Pues, o sea, le puedo poner manualmente, en el, pero ya vieron cómo cambió. O sea, si, lo, si lo tengo en desactivar, le doy aquí en, en cero y no sé por qué me lo desapareció, pero ya vieron que la primera vez sí funcionó. La otra manera es que lo, que lo active y le den alinear ceros. También este de tenerlo activado. Se lo desactivo. Eh, no sé por qué no me quiso hacer el cambio. Pero si estuviera en desactivo, me lo, me lo debería mostrar como estaba al principio. Aparecía por un 86 o algo así. Entonces, lo activo, nada más para que los empiece desde cero. Y tiene sentido, ¿no? La, pareciera que es una línea horizontal. Recuerden que esta es la cifra negra. Es pues la cifra negra. Si nos vamos a la cifra negra, 90, 89, 90, 89, 90, pero aquí recuerden que ya está puesto por el fondo. Es casi constante la cifra negra. 90, 89, 90, 89, 90. ¿Vale? Por eso es que esta línea parece constante, horizontal. 
Ahora, para hacer esta gráfica, esta misma gráfica, pero sobre este, hago copiar, pegar. Este lo voy a, a volver más pequeño, ya lo vieron. Este se lo voy a dejar de este tamaño para que se vea más vistoso. Ahora la, quiero la gráfica, esta misma gráfica, pero con respecto de este. Entonces me voy, aquí lo tengo por región, lo puedo quitar por región. Y lo pongo por tipo. Y ya me estaría soltando, me respeta todos los cambios que hice. Por ejemplo, este 0% y bla, bla. Me respeta, pero ahora está por tipo de delito. Robo general, sin violencia, fraude, robo de vehículos, sexual, otros y violencia. ¿Sale? O sea, fue muy sencillo hacer el, la gráfica para el otro. ¿Hasta acá dudas, por favor? ¿Dudas, dudas? Entonces, por ejemplo, aquí, que observamos? ¿Cuáles son los que menos cifra negra tienen? Los que se trata de robo de, de vehículo. Bueno, de hecho, no son exactamente los que menos tienen. Tienen un 79%. Y los de violencia, tienen 76. O sea, los que menos tienen son los robos de vehículo y los delitos que tienen que ver con, con violencia. ¿Cuáles son los de violencia? ¿Cuáles son los de violencia? Son agresión física y secuestro. Y tiene sentido, ¿no? Precisamente por lo de, por ejemplo, los secuestros sí se denuncian. Y lo de robo de vehículo, pues es obvio. ¿no? Es muy difícil que a ti te, te roben... Un robo total de vehículo, a lo mejor el robo parcial no, pero un robo total de vehículo y que no lo denuncies. Normalmente sí se denuncian, por eso son los que tienen menor cifra negra. ¿Cuáles son los que tienen más cifra negra? Este, por ejemplo. O sea, los que menos se denuncian. El de otros. El de otros, ¿quién es? Vandalismo. Y otro tipo de delitos. Vandalismo y otro tipo de delitos. Que hay ese otro tipo de delitos, no, no sé ¿eh? qué tipo de delitos en globo. Asesinato pudiera ser. O sea, ahí, ahí no recuerdo ese cómo se, se dividía. Pero bueno, ¿dudas? Voy a copiar una nueva, voy a crear una nueva página. Creo una nueva página y me regreso a la página 1 y ahora voy a trabajar con esta en donde vienen los cinco delitos, pero segregados por periodo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es una línea de tiempo. La voy a pegar aquí. Entonces, tengo la tabla. Déjenme subirla. Ya no se deja tomar. Ahí está. La voy a poner por aquí arriba. Y, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Voy a quitar las entidades de este. Voy a quitar las entidades. A ver, si quito las entidades, se me va a deshacer, ¿verdad? Ajá. Y periodo, el periodo lo voy a pasar a las filas. Ahí está. El periodo los paso a las filas. Nada más que fíjense cómo me los pasó, de mayor a menor, 6, 1, 2, 3. Y no, el, los periodos sí tienen un orden concreto. Periodo 1, periodo 2, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso fue, bueno, es una de las razones por las que dejé que el periodo no fuera texto, sino que fuera numérico. Aunque ahora que lo pienso, lo pudimos haber dejado en texto y de todos modos así hubiera funcionado. Lo que les decía, el periodo 6, los últimos dos meses del año, sobre todo diciembre, es cuando más delincuencia se dispara. Hay una cierta inercia hacia enero. Ya de ahí empiezan como que a bajar, aumenta, disminuye a mediados de año y otra vez se va hacia arriba. De, en los últimos dos meses. ¿Vale? Ahora voy a insertar una serie de tiempo que... Eh, represente esta tabla. Entonces, es un gráfico de líneas. Inserto. Gráfico de líneas. Y, eh, a ver, en valores, voy a meter los delitos cometidos. En valores meto los delitos cometidos. Y en el eje, voy a meter los periodos. No, 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 no es ese. No es el periodo como tal. ¿O si es este? Sí, ¿verdad? No sé por qué le puso una suma. En el eje. Y listo, ya me muestra, ya me lo muestra por periodo. 
periodo 1, 2, 3, 4, 5 y hasta donde se dispara. Y entonces ya tengo una mejor visualización en vez de ver los datos duros o incluso por colores aquí. Lo puedo entender mejor, puedo entender el fenómeno mejor viéndolo como una serie de tiempo. Pero ahí está, se le pueden hacer varias cositas en el formato. Por ejemplo, cosas importantes, cosas importantes. Eh, me puedo ir al eje Y. Fíjense cómo estoy iniciando desde 4 millones. Me gustaría iniciarla desde cero. Me voy al eje Y. Me voy a donde está iniciar. Donde está iniciar le puedo poner un cero para que inicie desde cero. Ahora está empezando desde cero millones. Pues ya digamos que ya tengo la escala real. ¿Qué más cosas puedo hacerle? Um, bueno, es que les decía, aquí se pueden hacer varias cositas. Por ejemplo, colores de datos, saber etiquetas. No me acuerdo si es con este. No, creo que no. Si se enciende, me pone los valores. Bueno, eh, ya lo acaban de ver. Si lo enciendo, está desactivado. Si lo enciendo, me pone los valores. Pero en este caso no me interesa tanto. Eh, formas, déjenme ver si es en este. Ancho del trazo, sí. Aquí puedo poner, por ejemplo, ancho del trazo, que los quiero ver, quiero ver la línea más ancha. ¿Sale? O sea, desde acá controlo el, los anchos. Tipo de combinación, este de redondear. Bueno, es que este no se nota mucho. Este no se nota que haga un cambio. De hecho, no sé realmente esto, el tipo de combinación, qué es lo que le haga. Lo voy a dejar en redondear, que sea como está. El tipo de línea, si lo quiero en puntitos o en guiones, yo se lo voy a dejar en sólido. Eh, mostrar marcadores, este sí, este sí nos puede llegar a interesar, no se ve mucho por el ancho de la, del trazo, déjenme lo voy a disminuir, y ya pueden ver cómo ya me añadió marcadores, son estos circulitos, o sea, los marcadores se añadieron desde acá, lo desactivo, se quita, lo activo, me los pone, e incluso puedo controlar otras cosas sobre ellos, qué tipo de marcador quiero, los quisiera en rombo, en cruz, a mí no me gustan mucho los de cruz, pero bueno, lo voy a dejar en circulito y puedo cambiar el tamaño del marcador, o sea, los más grandes, o sea, más notorio, o este, el color del marcador, incluso en una gráfica de tipo escalonado, no sé estas como para qué pudieran llegar a servir, bueno, al menos yo nunca las he utilizado, pues las muestro, pero forma una especie de escalera, es como si les estuviera diciendo que se mantuvo constante, pero en realidad no es eso lo que significa, entonces... Eh, no sé exactamente ahí que, que, como para qué pueda servir una serie de tiempo mostrada de esta manera, graficada de esta forma, en, este, en, en escalones. Se la, puede, se la puedes quitar. Realmente esto es lo que nos interesa. Lo que creo que sí no se puede hacer es como en el Excel, que podíamos pedir que la línea fuera curveada. Entonces, lo que sí creo que no se puede hacer. Pero bueno, incluso tengo la impresión de que Um, a ver, general. No. Yo tengo la impresión de que incluso se puede poner los, este, la línea de tendencia. Por eso no recuerdo desde dónde se, se sacaba esto. O se buscarle por acá. O sea, más bien lo que tienen que aprender. O, o le, les estoy enseñando cosas muy, muy este, específicas. Pero aquí tiene un montononal de cosas que le pueden ir haciendo. Bueno, ya saben el título para qué les va a servir, el fondo bloquear, bueno, esta se las enseñó una vez, la de bloquear, porque esa sirve para todas. Um, yo puedo cambiar aquí los tamaños de la gráfica, todo fregón, le diera clic en bloquear, ah, sí lo pudo hacer, entonces no es desde ahí, es que la idea del bloquear, bueno, es que este que es bloquear, ¿qué? Bloquear relación de aspecto, ah, ok, 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 es bloquear relación de aspecto, ah, es, lo voy a encender, que las proporciones se guarden. Que las proporciones se guarden. O sea, es como cuando copias imágenes. ¿No? Te creas una imagen y bloqueas la proporción de, de aspecto. Pero es que hay otra manera de bloquear. Eso es desde acá arriba. No recuerden cuál de estos está. Que es para que de plano no les puedas cambiar ya el tamaño. O sea, ya quedan fijos. Y esas te sirven ya para tu reporte final. Ahora, para terminar esto, voy a copiar la matriz. Voy a copiar esta matriz. Control C, Control B. Voy a moverla. 
Le voy a añadir las regiones en columnas. Tengo el periodo, le voy a poner eh, regiones. ¿Dónde están las regiones? Aquí está. Lo voy a poner por columna. Y entonces ya me muestra, ahora esta nueva gráfica, me está mostrando nada más estas. Centro, centro norte, town, no, no es aquí. Región, le estoy pidiendo todos. Ah, caray. No sé aquí por qué me está mostrando nada más estas dos regiones. Tengo las cinco. Ah, debe ser por esto. Debe ser por esto. Déjenme quitarle este filtro. Y ahora sí ya, me muestra todos. Este, resulta que las primeras regiones pertenecían únicamente a esas dos. Ahí. Pertenecían únicamente a esas dos regiones. Ah, ahora no me deja salirme. Ah, desde aquí lo puedo hacer. Ya. Entonces lo quería seleccionar para hacerlo más grande. Ahí está. Ya vieron cómo para seleccionarlo lo que hago es cambiarles el tamaño y después ya seleccionar dentro del rectángulo. Así es como que incómoda esa partecita. Pero bueno, si yo hiciera ahora un control C, un pegado de esta gráfica. La coloco por aquí. Ahora sí moverla. Hasta que está acá. Ya la voy a hacer pequeña. Ya no me interesa que se vea bonita. En la que me quiero fijar es en esta. En esta nueva. Si yo a este le añado eh, a leyendas. A leyendas las regiones. Más en la separación. Más en la separación. O sea, ahora estoy, es como si estuviera analizando esta. Como la región centro, centro norte, norte, norte occidente y sur. ¿Sale? Entonces, así es como pueden ver la serie de tiempos segregada por, por estas columnas que les aparezcan acá. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas, dudas? Yo veo que llevan 10 minutos platicando. Digo, sin platicar. Me dice Diana que todo bien. Ok. Siempre son los mismos los que hablan. Diana es la que ha escrito las últimas cuatro mensajes. Hugo dice, todo bien, ok. Bueno, voy a crear una nueva página. Vamos ahora con más formatos. Ya para terminar toda esta parte teórica, conceptual, para empezar con nuestro reporte. Pero este, una nueva página. Eh, voy a añadir una matriz. Ya vamos a seguir viendo estos formatos y más gráficas. Eh, añado una matriz. Eh, voy a poner, en esta matriz voy a poner eh, filas, eh, tipo por filas. Um, ¿qué, le, ¿Qué le di? ¿Qué le di? Ah, es que le di tabla. Déjame quitarla. Es matriz. Ahí está, ahora sí, matriz. En filas voy a poner tipo. En eh, valores voy a poner cometidos. Entonces me aparece la segregación por tipo de delito con cuántos delitos se cometieron. Ahora a esta, si quisiera otro tipo de análisis, puedo añadir una gráfica, eh, un gráfico horizontado agrupado. Barras agrupadas, sí. Este. Entonces lo voy a poner en horizontal. Ah, es 11. Ahora sí. Pongo el horizontal. Ahí estoy en el eje. En el eje voy a poner el tipo. Y en los valores voy a poner el total de cometidos. Entonces me está graficando. Me está haciendo eh, la gráfica de esta representación. Nada del otro mundo, ¿verdad? Hasta ahí. Otro tipo. Para copiar este, lo voy a pegar aquí. Incluso déjenme hacer esta más pequeña. Ya vieron que fue muy aburrida esta. Eh, que valdría la pena de acá. Bueno, es una representación visual de cuáles son los delitos que más se, se cometen. Entonces tengo el de robo general, es el que más se comete. Los que no tienen violencia son los segundos que más se cometen. Hace un rato habíamos visto, por ejemplo, los de robo de vehículo eran los de mayor cifra negra. Creo que ya los eliminé, ¿verdad? Creo que eliminé esa gráfica. Ah, cometidos, estos por periodo. No, era este. 
Ajá, habíamos visto que el de robo de vehículos, perdón, era, el de, eh, era uno de los de menor cifra negra, sin embargo, es de los que más se cometen. Bueno, no tanto, ¿verdad? Está dentro de la primera, de la segunda mitad. Más bien es con el robo general. ¿Cómo anda la cifra negra en robo general? Ah, pues precisamente, fíjense. Tiene una cifra negra del 90%, o sea, si es alta. Aunque ya vieron, el máximo es como de 95, algo así, es esto. 98. O sea, casi ninguno de estos se denuncia. Este... Les decía, eh, robo genera una cifra negra de 90%, o sea que sí se, se denuncian, pero no son los que más se denuncian. Los que más se denuncian habíamos dicho que eran los de robo de vehículo. Bueno, me regreso para acá. Ahora, esta nueva tabla que creé, déjenme ver aquí. Um, voy a poner la región por columna. La región por columna, ¿dónde anda aquí? La región por columna. Creo que sigo teniendo un filtro, ¿verdad? Ah, por el de... El filtro que anda por aquí. Ah, no, 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 no. Aquí sí me aparecen todos, nada más que se ve pequeño. Ahí está, centro, centro norte, norte, norte occidente y sur. Voy a copiar esta gráfica. La pego. Me la voy a llevar para acá. Para que refleje ahora esta información. En leyenda, aquí en leyenda le voy a añadir entonces eh, la región. Y pueden observar que me está segregando ahora por, este, por región, robo general, región centro, centro norte, bla, bla, bla. Pero se ve como que difícil de entender esta, esta tabla. O sea, sí sabemos qué significa, pero se ve difícil de leer. Lo que voy a hacer es cambiarla entonces a esta, gráfico de barras apiladas. Doy clic ahí. Y ya me muestra una mejor visualización de esa misma información. ¿Sale? Entonces, para esto me sirven las gráficas apiladas. Una manera, que ya también la había explicado la vez pasada, o incluso esta misma, para poder verlo en términos de... En ter, déjenme cerrar este filtro, que nada más está estorbando. Para poder verla en términos eh, eh, porcentuales. Voy a poner esto acá. Está aquí. La puedo pasar a apilados, eh, el gráfico de barras 100% apiladas. Entonces me hace, eh, todas valen de 0 al 100%, pero aquí ya me doy una idea del porcentaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, eh, centro, el 63% de los delitos que fueron robo general se realizaron en el centro, en la zona centro. ¿Sale? En general, como que en la zona centro es en donde más se, se realizaron delitos porcentualmente de cada uno de los delitos. Pero ven que les decía, eso se debe también a que, nos, a que tenemos cosas como, como Estado de México y Ciudad de México que sí disparan muchísimo. Esto no sé si recuerdan para los que estuvieron presentes en la plática de Pepe hace un mes. Ya tiene un mes, de hecho. Eh, hace un mes que Pepe hablaba de una encuesta, aunque no recuerdo qué encuesta era, que medía... este 80 o 90 ciudades, algo así. Bueno, esa encuesta tuvo una cosa curiosona. Esa encuesta antes no analizaba un municipio del de Estado de México. Había un municipio, pero no recuerdo cuál era, que no, no entraba dentro de esa encuesta. Y entonces, eh, hace un par de años, hace como tres años, metieron esa ciudad a esa encuesta, la añadieron, y se les pasa el primer lugar. O sea, fue una cosa rarísima. Bueno, curiosísima, porque cómo es que no se habían dado cuenta de que de que no estaban analizando una de las más peligrosas, una de las ciudades más peligrosas. Entonces es como que raro, ¿no? Metes una ciudad así nada más porque te alcanza ahí el presupuesto para incluir a alguien más y te resulta que al que incluiste se te va hasta arriba. El que incluiste era de los que siempre debieron haber estado. Pero bueno, cosas que, que pasan. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora déjenme venir para esta. Voy a venir a esta tabla ya para terminar esta sección. Le voy a aplicar también un formato condicional. Um, me voy a formato condicional. Voy a aplicar uno de fondo. Aplico el de fondo. Ya tengo nada más un azulito y todos los demás están muy claros. No me gustó. Pero ni modo. Le voy a dar controles avanzados. Para cambiarlo. Para darle más formato. Más bien. Espero que lo abran. Ya está. 
Voy a poner en valor más bajo. A ver, ¿qué es lo que estoy midiendo acá? Pues lo que estoy midiendo es total de delitos por tipo segregados en zona, en región. Ok. Entonces, entre más oscuro, hay más delito. Por ejemplo, el robo general en la zona centro es el que más presencia tiene. De, bueno, lo voy a cambiar entonces. Controles avanzados. De hecho, a ver. Sí, está bien. Controles avanzados. Voy a cambiar entonces los colores. Um, no se lo voy a poner en blanco. Se lo voy a poner en rojo. Como rojo. Se lo voy a poner como en verde. En verde por aquí. Y con divergente. En divergente está bien así. Aceptar. Con divergente lo que hace es nada más añadirte un color en medio. Luego doy clic en aceptar. Entonces, listo, ya me lo está aplicando. Digamos que lo que está en verde es porque es muy peligroso. Sería robo general en la zona centro. Aquí otra desventaja que tiene con respecto de Excel es que, por ejemplo, fraude. No, no es cierto. Este, por ejemplo, norte. Robo general en norte también es muy alto y me lo está poniendo, no me lo está poniendo tan, tan verde. Ahí es cosa también de jugarle. De jugarle en el formato. ¿Dónde andaba? Aquí. En el formato. El formato condicional. Que lo teníamos en color de fondo, en controles avanzados. Es cosa de jugarle por acá. Mínimo y máximo. Entonces, por ejemplo, si aquí le aumentar personalizado. A ver, que escribe un valor. Uh, bueno, les decía, aquí es cosa de que, de que le jueguen. Por ejemplo... Quiero que me ponga los que sean más de un millón. No, los que sean menos de... ¿Qué será? Bueno, de 100 mil. Y aquí en valor más alto le voy a poner también personalizado. Y le voy a poner los de un millón. A ver qué hace. Ya está, ya quedó mejor, ¿verdad? Entonces me está iluminando de verde eh, los que superan el millón. De rojo los que son menos de, de 100 mil. Y en amarillo, digamos, que son como que los intermedios. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como un mapa de calor. Eh, podría venirme nuevamente al formato. No, déjenme seleccionarlo. Podría venirme nuevamente al formato. Me voy a eh, formato condicional. Formato condicional. Color de fuente. Color de fuente. Controles avanzados, ahora. Controles avanzados. Y aquí lo que puedo hacer es poner exactamente lo mismito, los mismitos parámetros que tenía con el otro. Con el otro, el de fondo, vamos a ver cuáles eran sus parámetros. Era uh, este rojito, el rojo de hasta la esquina, con 10.000. Ah, con 10.000, déjenme irlo anotando esto. Es el rojo. Bueno, que, que no es rojo, ¿verdad? Es el... Bueno, rojo de la esquina. Lo estoy anotando en un albert. Rojo de esquina. Eh, estoy también eh, con 10.000. Con 10.000. Aquí es en el verde. Bueno, me va a aparecer en el colores recientes. Aquí es con el un millón. Para acá hago esto. Y en el medio era... Ah, ahí está. Creo que no se lo modifique. Creo que sí le puse. Me soltó por defecto. Entonces acepto. Pero ahora sí. Me voy a color de fuente. El valor más bajo. Habíamos dicho que era este rojo. Aquí el valor era... Ah, y era personalizado. Aquí habíamos dicho que era 10.000. Eh, luego, valor máximo. Aquí era personalizado. Y habíamos dicho que era un millón. Este quedó en verde, en este verde. Y le pusimos una divergencia. Doy clic en aceptar. Y fíjense cómo lo que me deja es un mapa de colores. Un mapa de calor. Es otro tipo de representaciones que existen. No me centro ya tanto en el número como tal, que lo puedo saber si me paro sobre la celda. Puedo saber el número como tal. Me centro más bien en los colores. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Dudas, dudas, por favor? Dudas, dudas. Así es, Ida. Aquí entre más verde es más peligroso. 
y el rojo es el menos peligroso. Digo, eh, es una cosa conceptual ahí, tienes razón, o sea, como que uno diría, el rojo debe ser el, el más peligroso y el verde el menos peligroso. Pero, eh, bueno, en este caso, en este caso a lo mejor tiene sentido eso que dices. Pero imagínate que eh, hubiera puesto aquí en vez de tipo, es más, vamos a hacer. No le voy a poner la de tipo, voy a poner el delito como tal. Entonces, en vez de tipo, voy a poner el delito. Y déjenme quitar el tipo. Ahorita explico esta, esto que les comentaba, que es como que conceptual. Fíjense cómo el formato se extendió. Um, déjenme quitar esto. Rompiendo estereotipos, me dicen, ándale. Déjenme quitar las gráficas para que se alcance a notar todo el, toda la tabla. Dale. Ven que lo que hacía, como aparecen tantos, lo que hago es fijarme en un top 10. Ojo, me fijo en un top 10. Imagínense que estuvieran al revés, que lo verde fuera lo más seguro y lo rojo fuera lo más inseguro. O sea, imagínense que los colores fueran totalmente al revés. Es más, incluso lo hacemos. Ya sabemos cómo se hace. Me voy al formato condicional. Sí, o sea, no nada más es dar los colores así porque sí, o los numeritos. A alguien en la tarea se lo comentaba en el foro. Déjenme ir al formato condicional, el color de fondo. Color de fondo. Voy a poner aquí entonces el verde. Y aquí voy a poner el rojo. Y acepto. Pues ya me los pone al revés. Fíjense que los números no me los cambió de formato. Hay que cambiarles también el formato, pero... Por lo pronto, pues ya no me interesa eso, sino quiero ver la parte más conceptual. Entonces, efectivamente, aquí entre más rojo es más peligroso, entre más verde es menos peligroso. Bárbaro, como diría mi profesor de análisis funcional de la licenciatura, Besanilla, le mando un saludo. Este, eh, pero, como son tantos, yo quiero seleccionar un top 10 o un top 5. Entonces, me voy a los filtros, dame un top 5 de delito. Dame este top 5. Top 5 por eh, cometidos. Y lo aplico. Entonces ya nada más me está seleccionando, me está mostrando los 5 que más se cometieron. ¿Qué significa ahora un rojo y qué significa un verde? Un verde, por ejemplo, ahora que eh, ya metí el filtro, tú podías decir, son los más seguros. Los rojos son los más peligrosos. Pero ojo, tengo los cinco más este, peligrosos. Decir que estos son los menos peligrosos, los verdes, o son los más seguros, no es tan cierto, porque en realidad no estás indicando ahí que sean seguros, porque me estoy quedando nada más con los cinco. Me estoy quedando únicamente con los cinco. Estos pudieran ser rojos si yo hubiera extendido toda el top 10. O bueno, no el top 10, sino el, el completo. No sé si me explico. O sea, como que estaría mal decir eh, de, que estos son seguros, porque en realidad no lo son, estamos en el top 5. En cambio, si haces el cambio de color para que los inseguros sean los verdes y los, eh, los rojos sean los menos seguros, los rojos fueran los menos seguros, como lo había puesto al, eh, inicialmente, me regreso como estaba al inicio. Um, controles avanzados. Me regreso a como lo tenía al inicio, que era rojo aquí. Y verde acá, el verde, el verde sí te está indicando ahora que estás en el top, top. O sea, no solamente es el verde de los más, este, de, del completo de 16, sino que es el verde del top 5. Y este rojo siguen siendo peligrosos, porque estamos en el top 5. Eh, digamos que por esas razones que los iluminé así. En verde, el más inseguro, y en rojo, el menos inseguro. O sea, eh, estoy poniendo el semáforo al revés, pero es por esa razón, por una razón más bien conceptual. Para que se entienda que el verde es lo más inseguro y además estoy en un top 5. Entonces estoy hablando de lo inseguro, de lo inseguro. Y aquí estoy hablando de lo inseguro, de lo seguro. O más bien al revés, de lo seguro, de lo inseguro. Sería de lo seguro, que son los, este, los rojos, pero de lo inseguro, que son los primeros cinco. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué, Diana? Ok. Y bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí toda esta parte conceptual. Y vámonos con ya para la recta final de la clase. Sí, todavía tenemos buen tiempo.
pero obviamente se les va a dejar tarea para que tengan algo que hacer, porque sí está pensando en, en, este, en, en hacer todo yo hoy, pero no, les voy a dejar la, la tarea. Voy a añadir una nueva página. Añado una nueva página y en principio, déjenme ver dónde está mi, mi acordeón. ¿Es este? No. Aquí no. Lo que quiero abrir es mi, el reporte pasado. Ah, creo que lo tengo acá. Um, prácticas Excel. Déjenme ver. Es una imagen. Imagen planilla. Creo que es este. No, no es cierto. Es este reporte de delitos. Este lo voy a abrir. Ah, de hecho ya lo tenía abierto. Este fue el que hicimos la semana pasada. Con la información que, que estamos trabajando ahorita. Pues, con lo que vamos a hacer es replicar este reporte. Vamos a hacer este reporte, pero ahora con Power BI. Y van a ver qué, qué rápido se hace, qué sencillo se hace. Les voy a enseñar nada más algunas cosas que no vimos ayer. Por ejemplo, el color de fondo. Fíjense cómo tengo un color de fondo, aquí azul. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Creo que es, de hecho, lo único que no, no saben hacer, porque ya ahorita ya les enseñé a hacer estas cosas. Ya les enseñé a hacer este tipo de gráficas. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es replicar este. Pero, ojo, lo voy a dejar hecho a la mitad. Ustedes de tareas les va a quedar terminar todo. Todo, todo. Entonces, digamos que yo voy comenzando así. Primero, identifico las partes que voy a requerir. Necesito dos slicers, que es uno por región y otro por tipo. Entonces, añado mis dos este, segmentadores. ¿Dónde andan? Ah, no sé por qué aquí me movió las cosas. Esto no, por acá. Entonces, añado segmentador y lo quiero por región. Lo quiero por región. Añado otro segmentador. ¿Se acuerdan? El segmentador es con el embudo que aparece, es un filtro. Y este lo quiero por tipo, si no mal recuerdo. Un fraude, sí. Entonces, ya tengo los, los dos segmentadores. Incluso déjenme hacerlo más pequeño para... Y de hecho me estoy equivocando aquí en algo. Lo primero, cuando hagan reportes, lo primero que tienen que hacer, antes que meter cualquier cosita y todo esto, bueno, pues, sí se puede hacer después, pero eh, te vas a mal acostumbrar. Lo primero que tienes que hacer es fijarte en cuál es realmente tu área de, de trabajo. Para fijarnos en el área de trabajo, cierro todo. O sea, imagínate qué es lo que sí se va a ver en tu presentación. Cierro esto. Estos que están acá creo que también... Bueno, ya está cerrado. Entonces esto lo cierro. Y me voy a la vista. Déjame mover el, el, con los controles de, de GoToMeeting. Me voy a vista. Y en este, elegir una vista de página. Si esto lo tienen expandido, es acá. Vista de página. Está contraído. Bueno, de cualquier manera es vista de página que en realidad vean el logotipo cuál es. Entonces, si está contraído, aparece hasta acá. Entonces, expando y tamaño real. Para que me muestre exactamente, esta es la región en la que voy a trabajar. Esta, esta es la región. Para que ya me dé una idea de cómo tengo que organizar, distribuir los, los, este, los diferentes, las diferentes visualizaciones que añado. ¿Vale? De hecho, lo voy a dejar así. De todos modos, lo que necesito anda de este lado. Y cada vez que lo necesite, voy a, a jalar, voy a abrir las fechas, los voy a expandir. ¿Vale? Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Incluso, por ejemplo, por acá les permite todavía bajar más. Pues no se confíen, déjenlo así como está ya. Que hasta aquí, tal como está, considerenlo su región de, de trabajo, su lienzo. Entonces ya tengo los segmentadores. Este no sé por qué se seleccionó, lo voy a quitar. Um, tengo los segmentadores. Necesito un letrero de total de delitos. Entonces, eh, me voy a las visualizaciones. Ese dónde anda. No lo veo. Es el que dice 1, 2, 3. Lo que pase otra vez como me está estorbando el panel de GoToMeeting. Um, no lo veo. ¿Alguien lo ve? Es uno que dice 1, 2, 3. Ah, aquí está. Aquí está. Entonces, aquí lo, este lo coloco acá. Eh, ahí, ¿qué es lo que quiero que esté? El total de delitos cometidos. Entonces, a eso lo vamos a llenar con... Esa información la tenemos en la tabla de datos. Ese cometidos, me la llevo para acá. Ya después me preocupo por el formato. Por lo pronto, ahí lo tengo. Entonces, vuelvo a minimizar esto. 
Ahora, ¿qué necesito? Necesito una serie de tiempo, una, un gráfico de línea, pues visualización, es una de estas. No, porque estas son apiladas, es uno de estos, agrupado y de línea. No, de hecho, ni siquiera es de ese. Lo voy a cambiar. ¿Dónde anda? Es uno de estos, es uno de línea. Ya está. Lo que necesito ahí, que son los periodos, los delitos cometidos por periodo. Entonces, en eje, es total de delitos cometidos. Entonces, en valores, ¿dónde andan los valor, valores? Es el total de delitos cometidos. Y ahora necesito eh, los periodos, es este. Voy a agregar en eje. Y listo, ya tengo la serie de tiempo también. Luego me preocupo por esta partecita de que quiero que este empiece en, en cero. Ya está este. Ahora me voy con este, que es un gráfico de pastel. Es uno de estos. Lo voy a poner por aquí. Ahí que necesito que sea delitos cometidos por región. Entonces, nuevamente los valores, pues son los cometidos. Valores cometidos. Y la leyenda tiene que estar por regiones. Las regiones las tengo acá. Región. Nuevamente, luego me preocupo por los formatos y todo lo demás. Ahora, el top 5 de delitos cometidos por entidad. Este ya es lo más interesante. Es un gráfico horizontal. Agrupado. Um, es uno de estos. Ojalá para acá. Que sí lo voy a hacer más grande. ¿Qué quiero entonces? Top 5 delitos cometidos por entidad. Entonces, cometidos en valores. Y en el eje, la entidad. Estado de México, Puebla, bueno, está bien. Pero quiero el top 5. Aquí me estaría poniendo todos. Los 32. Nada más quiero los primeros 5. Entonces, seleccionando, abro los filtros. Me voy a entidad. Eh, top 5, que 5, y el valor son los cometidos. Y aplico el filtro. Ya está. Ya tendría los delitos cometidos por entidad. Pues este también lo movemos. Uh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Fíjense, en este, en el original, en el que hicimos la semana pasada, Estaban puestos de menor a mayor. Puebla, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México. Son los mismitos, pero al revés. Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Puebla. Por eso pareciera una incongruencia ahí, pero no, es que más bien aquí están puestos de menor a mayor. Vamos a dejarlo así, de mayor a menor. Que realmente es lo que nos importa, ¿no? Saber cuál es el más peligroso y en orden descendente. Esto no sé por qué aquí lo habíamos puesto así, de menor a mayor, pero bueno. Delitos cometidos por tipo que es muy parecido a este. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Este va a ir por aquí. Eh, lo expando. ¿Qué dije que eran? Eh, delitos cometidos por tipo. Nada más que aquí no lleva el top. Entonces aguas con eso. Eh, delitos cometidos por tipo. Entonces quito el de entidad y pongo el de tipo. Pues ya tengo los delitos cometidos por tipo. Nada más que no se alcanzan a ver todos. Entonces voy a necesitar hacer esto más grande. Por ahí está bien. Y el último que me falta es este, que es un top 5. De hecho, este es top 5. No. Ah, ok. Está bien. Copio este, lo pongo acá. Que este sí va a ser un top 5. De, eh, bueno, es que este no tiene filtro. Bueno, no tiene filtro. Eh, sí lo tiene. Ay, le sí, una visualización. Sí lo tiene. Eh, técnicamente sí lo tiene. Pero como está por entidad, y aquí ya no están las entidades en la información, ya no están las entidades, por eso no lo aplica. Entonces, de hecho, la educación diría, quítaselo, elimínaselo. No hace nada, no le pasa nada. En cambio, este va a seguirlo teniendo, va a seguir teniendo el top 5, pero este lo quiero por delito. Por delito, este es por tipo de delito y aquí lo quiero con el nombre del delito. La información la teníamos aquí. En delito es este. Y quito el de entidad, que no me, no me sirve. Me deja 
3, 4, 5, 6. Bueno, aquí sí quiero que sea el top 5. Nuevamente filtros. El de entidad lo elimino. Y el de delito lo pongo. Que es el de el top 5. Top 5 por cometidos. Y ya termina la primera parte. Con esto ya tendría todo. Bueno, casi todos, porque me falta el del título. Se lo añado de una vez el del título. Aquí incluso este, déjenme subirlo. Para tener la referencia de que hasta acá puedo trabajar. Este también lo voy a subir. Este está bien ahí. Para, tener, para recordar que no me tengo que bajar de esta zona. O sea que esta es toda mi área de trabajo. No importa que aquí tenga una barra para mover. O sea, toda mi área de trabajo va a ser esto. Que no haya necesidad de estar moviéndome en la presentación. Y les decía, para este, eh, nos vamos, a ver, no, este para el título es aquí, insertar, no, inicio, no lo veo, no lo veo, déjenme voy a expandir esto, para ver que no se me esté perdiendo, no está ahí, no, insertar, aquí está, formas, voy a poner un rectángulo de estos, como el de ayer, lo expando, para acá, ya después igual le da el formato, ahora sí vuelvo a quitar los, este, esa barrita de, de acciones y en este formato de forma general texto, lo activo lo abro y es el es este título, reporte de delitos cometidos en mayúsculas, reporte de delitos cometidos en 2019 Vale. Entonces, ya tendría la primera parte de, de la tarea. Cosas que no saben hacer todavía. ¿Qué puede ser? Este, el fondo. Les decía el fondo. Fíjense cómo ahorita tengo seleccionado el fondo. No estoy seleccionando ninguno de los objetos que inserté. Tengo seleccionado el fondo. Entonces, si me voy a formato, um, tengo tamaño de página, fondo de página, alineación de página, bla, bla, bla. Fondo de página. Color. Y aquí es en donde yo ya le puedo añadir el color que guste. Por ejemplo, le voy a poner azul. Por ejemplo, como la transparencia la tengo al 100%, aquí la transparencia la puedo disminuir. Pues ahí estaría al 38%. Pues se ve mucho, ¿verdad? A ver, al 11% no me gusta. Lo voy a dejar al 50%. El valor debe ser menos. Ah, 50, ahí está. Lo puedo dejar así. Lo puedo dejar así. Fíjense cómo estos por default no tienen fondo. Bueno, de hecho, tienen un fondo blanco. En lo del antiguo Power BI esto era más rápido porque, de hecho, estos no tenían fondo. No tenían fondo estos. Entonces, se volvían más sencillos todavía de trabajar. Bueno, más o menos porque todavía tenías el problema de, de las selecciones. Ven que cuando algo no tiene fondo es más difícil seleccionarlo para moverlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya es todo. Creo que ya es todo ok. Entonces, su tarea va a ser, su tarea va a ser este, construir ya el deporte final con los formatos y todo. Y les tiene que quedar así. Así es como quiero que, que les quede. Bueno, yo le puse un fondo gris. En realidad era azul, ya vieron. Pero así es como les tiene que quedar. Voy a subir este, esta imagen. La voy a subir al foro. Se va a llamar, este, de hecho, creo que ya la subí. No. Pero le voy a poner este mismo nombre. Reporte delitos PBI. Es un archivo de imagen. Repito, reportes delito PBI. Lo subo en cuanto terminamos esta clase. Y así es como, quiere, como quiero que les quede. Ya saben hacer todo lo que aparece, lo que se necesita para que les quede acá, de esta manera. ¿Sale? Sí, este, ¿se entiende la tarea? pero les tiene que quedar igual. Vean los formatos, vean que aquí estoy empezando el, el, la serie de tiempo, le estoy empezando en el eje Y desde cero. ¿Qué más? ¿Qué más? Um, ¿Qué más? Eh, los botones, bueno, los segmentadores no aparecen como en el original. No quiero los, no, o sea, no se pide que sean en botones, sino que sean en listado, en lista desplegable. El, las regiones me aparecen en porcentaje. Esto a mí en lo particular no me gustó, como que se ve muy grande, entonces a lo mejor esto va a ser lo más pequeñito, la leyenda. Pero que se aparezca. 
eso está bien, eso está bien. Aquí fíjense cómo pasa esto extraño. No voy a regresar al, al de nosotros. Que pareciera que esas tienen, de hecho, porque aquí me aparecen tantos, me aparecen seis, deberían ser cinco. Aquí algo se me escapó en el filtro de esta. Ah, aquí. Top N, mostrar artículo superior 5. Cometidos por tipo. Ah, no lo, no lo hice. Según yo sí lo había hecho, ¿no? Se añadí aquí el de cometidos, acá. A lo mejor no le di el aplicar. Ahí está. Sí, les decía, eh, parece algo eh, curioso acá, porque pareciera que estas tres barras son del mismo tamaño. Pero es por los redondeos que aplica. Si te paras en alguno de ellos, ya le puedes ver que en realidad los números sí cambian. Nada más que por el dibujo, parece que las tres barras son del mismo tamaño. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Estado de México, esto está bien, está bien. Pues ya, toca. Ah, bueno, esto también importante. Fíjense cómo viene: 2, 4, 6. 2, 4, 6. Esto es para que lo tengan en consideración de qué tamaño tiene que ser este y de qué tamaño tienen que ser entonces los otros. Y creo que es todo. Creo que son todos los detalles. Y ahorita ya les enseñé a poner el fondo, que me parece que era lo único que me faltaba por enseñarles, ya para que puedan generar este reporte. El de fondo es como cualquier otro objeto, Alma. Tengo seleccionado el fondo. Por ejemplo, aquí tengo seleccionada la, el rectángulo. Aquí tengo seleccionada la gráfica. Aquí tengo seleccionada esta gráfica. Aquí tengo seleccionado el deslizador. Como ya me cambió todo. Lo puse en otros. Lo quito. Puedo seleccionar el fondo. Ahí está seleccionado. Y ves, hay puntitos, pero también hay una línea que lo rodea. Para, para hacer los cambios ahí, ya en el fondo es nuevamente en el visualizaciones, formato. Y te puedes ir al de fondo de página. Y aquí ya lo puedes ir cambiando. Por ejemplo, otro color, el que yo les puse en la que les estoy presentando era este, me parece. Un fondo gris. Y ya deshago todo esto. Ah, esto ya estaba quitado. Me genera por ahí un conflicto, un pequeño conflicto. Que es, déjame seleccionar cualquier cosa. Ahí estoy seleccionando el fondo nuevamente. Que es, que aquí por ejemplo se ve sombreado. Y aquí no. Eso no sé a qué se deberá. Se lo hice igualito ahorita. Es exactamente lo mismito que te había hecho. Esto en tamaño real. Sí. Además de que aquí no tengo los puntitos, esas rayitas. No sé eso cómo se lo habré quitado. No me había dado cuenta. Pero bueno, ¿se entiende la tarea? ¿Dudas, por favor? Pues repito, esta imagen la voy a la voy a subir ahorita al foro. Y se va a llamar con el nombre que tiene aquí arribita. El de reporte delitos Power BI, ¿no? Reporte delitos Power BI. ¿Vale? Entonces, hasta acá le vamos a dejar. Esta es solamente la primera parte de este reporte. Recordarán que en la semana pasada hicimos dos reportes con esta misma tabla, que fue este. Y estaba su hermanito, que era el de... Este, por acá, de hecho es este el que estás pidiendo está su hermanito a ver si, si, ay, andale, este este lo hacemos mañana, que es el de reporte de cifra negra y ya poner los vínculos ¿sale? entonces mañana continuaríamos cuídense muchísimo, espero que la clase les haya gustado y eh, entonces continuamos el día de mañana hasta mañana